குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடு ரிலேட்டடாக தான் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மொதல் ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து யூஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடு டு சால்வ் த எல்பிபி மேக்ஸ் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு டென் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு டூ 2x1 எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு டுவெல் வித் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து போன வீடியோலேயே வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் எழுதணும் ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து டேபிள் போட முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு முதல்லையே தெரியும் ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டை வந்து ஸ்லாக் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் இருந்தால் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரையில் ஸ்லாக் வேரியபிள் மட்டும்தான் வரும் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் வந்து வராது ஸோ அப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமுக்கு வந்து ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி முதல்ல என்ன செய்யணும்னா இதை ஈக்வாலிட்டி கன்ஸ்டெயிண்ட்டாக வந்து மாற்றணும் ஸோ அப்படி ஈக்வாலிட்டி கன்ஸ்டெயிண்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் ரெண்டாவது கன்ஸ்டெயிண்ட் வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ளஸ் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் மூணாவது கன்ஸ்டெயிண்ட் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்ட்டு வந்து எழுதலாம் வேறு இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எல்லாமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் எழுதணும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னதுன்னா மேக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு உங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தவிர நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற வேரியபிள்ஸையும் வந்து இங்கே கொடுக்கணும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணு வேரியபிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறோமா ஸோ இதுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து ஜீரோ காஸ்ட்டை தான் வந்து கொடுக்கணும் இப்போ ஜீரோ எஸ் ஒன் ஜீரோ எஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு கொடுப்போம் சப்ஜெக்ட் டு இந்த கன்ஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் த கிவன் எல்பிபி ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து டேபிளர் காலம் வந்து போடும் சரி ஸோ டேபிளர் காலம் போடுறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேபிளர் காலம் எப்படி போடுவோம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ முதல்லையே வந்து எல்லா டேபிளுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வரும்னு சொன்னோமா ஸோ பேசிஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை சிபி எக்ஸ்பி அப்படிங்கிறது வரும் அதுக்கப்புறம் பி வரும் இங்கே சிஜே வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிற இங்கே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்குது அது தவிர ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் மூணு இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு மூணு ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது கடைசியாக ரேஷியோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ரேஷியோ டேபிள் போட அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு மூணு ரோஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இசட்ஜே அதுக்கப்புறம் வந்து இசட்ஜே மைனஸ் எக்ஸ்ஜே இது வந்து போடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து டேபிளர் காலம் இது ஓகேவா ஸோ டேபிளர் காலம் போட்டுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அதில் என்ட்ரீஸ் கொடுப்போம் ஸோ என்ட்ரீஸ் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா கொஸ்டினில் உள்ளதை வச்சுக்கிட்டே தான் வந்து கொடுப்போம் ஸோ மொதல் ஈக்வேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியண்ட்டு ஒன்று எக்ஸ் டூவோட கோ எஃபிஷியண்ட்டும் வந்து ஒன்று எஸ் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியண்ட்டும் ஒன்று ஈக்குவல் டு டூன்னு இருந்ததுனால இது மூணுத்துக்கும் ஒன்றுன்னு போட்டிருப்போம் ஈக்குவல் டு டூங்கிறதுனால
மூணாவது கன்ஸ்டைன்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு ஈக்குவல் டு டுவெல்லுன்னு இருந்துச்சு அதனால் இதை கொடுத்துருப்போம் இங்கே எஸ் ஒன் எஸ் டூ கிடையாது எஸ் த்ரீ உண்டு அதனால் இதை கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி மேக்ஸ் இசட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எஸ் எக்ஸ் டூன்னு இருந்துச்சு எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எல்லாமே ஜீரோ அதனால் இதை கொடுத்துருப்போம் ஸோ வழக்கம் போல் இந்த சைடும் வந்து ஜீரோ கொய்ய விஷயன்ட் தான் ஸோ மொதல் டேபிளில் இசட்ஜே ரோ ஃபுல்லுமே வந்து ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் இப்படி மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த ரோ ஃபுல்லுமே வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் வந்து வரப்போகும் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே கண்டுபிடிக்கும் போது கீழே இருந்து மேலே வந்து இதை மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா மைனஸ் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ 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 அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ மைனஸ் டென் மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து மோஸ்ட் நெகட்டிவ் எது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் இது ரெண்டுத்தில் சின்னது பார்த்தோன்னா வந்து மைனஸ் டென்னு தான் வந்து உங்களுக்கு சின்னது ஸோ அதனால் அடுத்த டேபிளுக்கு இந்த காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் அப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பி காலமை என்டரிங் காலம் வச்சு டிவைட் பண்ணணும் அப்போ டூ பை ஒன் ஃபோர் பை டூ டுவெல் பை த்ரீ ஸோ இப்படி வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து டூ டூ ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கிது இது சின்னது அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இது ரெண்டுமே வந்து சின்னது தான் அப்போ இந்த ரெண்டில் நம்ம எதை வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எதை சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவை வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ தான் வந்து நமக்கு வெளியில் போக போகுது ஓகேவா அப்போ அடுத்த டேபிள் பொறுத்த வரையில் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற காலம் என்ட்ரி ஆகுது எஸ் ஒன்னுங்கிற காலம் வெளியில் போகுது அப்போ இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கிறது ஒன்று அப்போ இந்த ஒன் தான் வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஒன்று ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம ரெண்டாவது டேபிள் போடணும் ஸோ ரெண்டாவது டேபிள் போடுறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து சேம்னு தெரியுமா பேசிஸ் சிபி எக்ஸ்பி பிசிஜே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதை மாதிரி எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இது எல்லாமே வந்து சேமு ரோஸ் மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் போட்டுக்கணும் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் போடும்போது இதனோட கொய் எஃபிஷியண்ட்டான பத்தை தான் வந்து இந்த காலமில் வந்து நம்ம போடுவோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது டேபிளில் வந்து என்ன செய்யணுன்னா எப்போவுமே எந்த காலம் வந்து வெளி எந்த ரோ வெளியில் போகுதோ அந்த ரோவை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுவோம் அது எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரோ முழுக்க டிவைட் பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே பிவட்டல் எலமெண்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றை வச்சு அந்த ரோ முழுக்க டிவைட் பண்ணால் அதே ஆன்சர் தான் வந்து வரப்போகுது அதனால தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா டூ ஒன் ஒன் இதே வேல்யூவை வந்து போட்டிருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னாலும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இதே வேல்யூவை தான் வந்து இங்கே போட்டிருப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு முடிஞ்சுது ரெண்டாவது ரோக்கு பொறுத்த வரையில் கால்குலேஷன் உண்டா ஸோ கால்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு நேராக செகண்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடியது வந்து ரெண்டு அப்போது பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஒன்று இன்டு பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட் வந்து ஃபோர் ஓகேவா ஆக்சுவலாக பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் பார்க்கணும் ஸோ பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு பிவட்டல் எலமெண்ட் ஒன்று அப்போது முன்னாடி ஃபார்முலாவில் மைனஸ் உண்டு அப்போ டூ பை ஒன் இஸ் நத்திங் பட் டூ அப்போ டூங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்போ செகண்ட் ரோவில் பழைய வேல்யூஸ் வந்து என்னெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட் வந்து எழுதணும் ஸோ பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த பிவட்டல் எலமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த ரோவில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் தான் பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட்ஸு அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து டூ ஒன்று 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 ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக இது வந்து செகண்ட் ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ரெண்டாவது டேபிளில் ரெண்டாவது ரோக்கு உண்டான கால்குலேஷன் ஸோ இதனோட ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ அப்படின்ட்டு வந்துடும் டூ மைனஸ் டூவும் வந்து ஜீரோன்னு வரும் ஒன் மைனஸ
அப்ப என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குது ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் ஜீரோ இதுதான் செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் டூ ஒன் ஜீரோ இதுதான் வந்து ரெண்டாவது ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் பார்க்கணும் ஸோ தேர்டு ரோவில் இந்த காலமில் இருக்கக்கூடியது த்ரீ டிவைடட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் போட்டோம்னா ஒன்று அப்போ ஃபார்முலாவில் மைனஸு பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் டி த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் போடும்போது மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ தேர்டு ரோ முழுக்க மைனஸ் த்ரீ வந்து போதும் ஓகேவா இப்போது தேர்டு ரோவில் ஓல்டு வேல்யூஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரோ முழுக்க மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவானது இன்டு பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட் வந்து அதே தான் அதாவது எந்த ரோவில் வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட்டு அப்போ டூ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ வந்து போடணும் போட்டால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து என்னது கிடைக்கும் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ எயிட் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது டேபிளில் மூணாவது ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கா சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இருக்குதா ஸோ இது தான் வந்து தேர்டு ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ஸோ கேல்குலேஷன் போட்டாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா வந்து மல்டிப்புள் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து டென் இருக்குதுங்கிறதுனால டென்னை மல்டிப்புள் பண்ணுவோமா டென் இன்ட்டு டூ வந்து டுவெண்ட்டி டென் இன்ட்டு ஒன் வந்து டென் அகைன் டென் இன்ட்டு ஒன் வந்து இங்கேயும் வந்து டென் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கும் டென் இன்ட்டு ஒன் வந்து டென்னு டென் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டென் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால இசட் ஜே காலம் வந்து போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும்தான் மிச்சம் ரெண்டு ரோ வந்து ஜீரோங்கிறதுனால அதை நம்ம பார்க்க தேவை கிடையாது ஸோ இப்படி போட்டாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா கீழே இருந்து மேலே இப்படி சப்ட்ராக் பண்ணோம் டென் மைனஸ் டென் வந்து ஜீரோ டென் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து ஃபோரு அதுக்கப்புறம் வந்து டென் மைனஸ் ஜீரோ வந்து டென்னு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டேபிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வந்து ஆப்டிமாலிட்டி வந்து ரீச்டு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஆல் இசட்ஜே மைனஸ் இஜே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனாலே ஆப்டிமாலிட்டி ரீச்டு அப்போ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வந்து எப்படி எழுதுவோம் இதை வச்சு தான் எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு இங்கே எக்ஸ் டூவே இல்லை இந்த காலமில் அதனால் எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சர் ஜீரோ மேக்ஸ் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்யூஷனாக வரும் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வித் மேக்ஸ் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சால்வ் த யூசிங் சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தட் சால்வ் த எல்பிபி மேக்ஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ என்னென்ன கன்ஸ்டைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டே ரெண்டு கன்ஸ்டைண்ட்டு தான் ஸோ இந்த ரெண்டு கன்ஸ்டைண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கன்ஸ்டைண்ட்டு நம்ம எப்போவும் போல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம முதல்ல எழுதணும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதணும் என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ரெண்டாவது கன்ஸ்டைண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு எழுதலாம் மேக்ஸ் இஸ் அட் எனது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது தவிர நம்ம வந்து எஸ் ஒன்னும் எஸ் டூவும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு காஸ்ட் கோ எஃபிஷியண்ட் வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஜீரோ போட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் டூ அப்படின்ட்டு இதை எழுதுவோம் வித் இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ 
எல்லாமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து போடணும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் தி எல்பிடி ஓகேவா ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டேபிளர் காலம் வந்து போடணும் ஸோ இப்போ வந்து டேபிளர் காலம் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ டேபிளர் காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ நாலே எலமெண்ட்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ மொதல் கன்ஸ்டைண்ட்டை பொறுத்த வரையில் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூன்னு இருந்துச்சு அதனால் ஃபோ எஃபிஷியண்ட்டு வந்து ஒன்று ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு இருந்துச்சு நம்ம எஸ் ஒன் ஆட் பண்ணோம் எஸ் டூவே கிடையாது அதனால் ஜீரோ ரெண்டாவது கன்ஸ்டைண்ட்டை பொறுத்த வரையில் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு இருந்துச்சு அதனால் ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு டூன்னு இருந்துச்சு நம்ம எஸ் டூ ஆட் பண்ணோம் எஸ் ஒன்னே கிடையாது அதனால் ஸோ இப்படி வரும் அதை மாதிரி மேக்ஸ் இசட் ஃபங்க்ஷனில் த்ரீ எக்ஸ் ஒன்னுக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் ஸோ அதனால் இப்படி வரும் ஸோ இங்கேயும் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ கோ எஃபிஷியன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஸோ நம்ம முதலையே சொல்லியிருந்தோம் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரையில் மொத டேபிளுக்கு மட்டும் இசட் ஜேக்கு வேல்யூஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோஸ் தான் வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் மொ இசட் ஜே ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட்டு எழுதிடலாம் ஸோ ஜீரோன்னு போட்டு எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுன்னா கீழே இருந்து மேலே வந்து இப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா ஸோ இப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வரும் ஜீரோ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் டூ வரும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ போடும்போது ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டுத்தில் வந்து சின்னது எது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ தான் வந்து சின்னது அப்போ அடுத்த டேபிளுக்கு இந்த காலம் தான் வந்து என்ட்ரி ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டேபிள் என்ட்ரி ஆச்சுன்னா எது வந்து லீவ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து அப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஒன் வந்து ஃபோரு டூ பை ஒன் வந்து டூ ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தில் சின்னது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டூ அப்போ இது தான் டூங்கிறது தான் வந்து நமக்கு வெளியில் போகும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எது பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு பார்க்குறதுக்கு வந்து இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் பார்க்கணுமா அப்போ இது வந்து என்டரிங் காலம் இது வந்து வெளியில் போகுது அப்போ இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒன்று அப்போ ஒன் தான் வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ மொத டேபிள் வந்து முடிஞ்சுது ஸோ ரெண்டாவது டேபிளுக்கு வரணும் ஸோ ரெண்டாவது டேபிளுக்கு வரும்போது என்ன செய்வோம் எப்போவுமே பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து எந்த ரோவில் இருக்குதோ அந்த ரோவை தான் வந்து நம்ம முதல்ல ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டாவது ரோவில் பிவட்டல் எலமெண்ட் இருக்குங்கிறதுனால ரெண்டாவது ரோவை ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டாவது ரோவை எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது அதே தான் கிடைக்க போகுது அப்போ டூ ஒன் அப்படியே வந்து எழுதிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்றுன்னு இருக்கும் அந்த ஜீரோ ஒன்று நம்ம அப்படியே எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரோ முடிஞ்சுது அடுத்த ரோக்கு வந்து கால்குலேஷன் போடணும் ஸோ கால்குலேஷன் போடும்போது இந்த ஒன்றுக்கு நேராக இந்த காலமில் இருக்கக்கூடியது ஒன்று அப்போ பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு போடும்போது ஒன் பை ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்று தான் வந்து வரப்போகும் ஸோ அப்போ இந்த கால்குலேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதாவது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்படின்ட்டு வரப்போகுது அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடலான்னா டேரெக்டாக சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் போடுவோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ஆகும் அது வந்து டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அடுத்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வந்துருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாவது டேபிள் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஒன் என்ட்ரி ஆகுது இல்லை எக்ஸ் ஒன் என்ட்ரி ஆனால் அதனோட கோ எஃபிஷியண்ட்டு தான் எழுதுவோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனோட கோ எஃபிஷியண்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ போடும்போது சிக்ஸு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் போட்டோம்னா த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் போடும்போது மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அப்போ இசட் ஜே காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இசட் ஜே மைனஸ் சிஜேங்கிற ரோ பார்க்கணும் ஸோ இசட் ஜே மைனஸ் சிஜேங்கிறது வந்து கீழே இருந்து மேலே சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் த்ரீ
ஸோ என்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் எந்த காலம் என்ட்ரி ஆகுதோ அந்த காலமை வந்து பி காலம்லேருந்து டிவைட் பண்ணும் போது டூ பை டூ போடணும் இங்கே நெகட்டிவ் எலமெண்ட் இருக்கா ஸோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட்னால் நம்ம ரேஷியோ வந்து ஜென்ரலாக கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் அப்போ ஆப்வியஸாகவே இந்த ஒரு ரோ மட்டும்தான் வருது அப்போ இதுதான் வந்து வெளியில் போகிற ரோ அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் அப்போ நமக்கு என்னவாகுது இந்த காலம் என்ட்ரி ஆகுது இந்த ரோ வெளியில் போகுது அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது இந்த எலமெண்ட் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட் இதுவாக இருந்தால் பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த கேல்குலேஷன் பார்க்கணும் ஸோ எப்போவுமே பிவட்டல் எலமெண்ட் உள்ள ரோவை தான் முதல்ல ஃபில் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த மொத ரோவை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து டூவை வச்சு டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டூவை வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் ரெண்டாவது ரோ கேல்குலேஷன் பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் இதுக்கு நேராக இந்த காலமில் உள்ளது மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ பிவட்டல் எலமெண்ட்டு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு போடணும் ஸோ அப்போ இந்த ரோ முழுக்க நம்ம ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு போட போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டாவது ரோவில் பழைய வேல்யூஸ் வந்து என்னது இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்னுன்னு இருந்துச்சு இந்த ரோ முழுக்க என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறத வந்து போட போகிறோம் ஸோ இன்டு பழைய வேல்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படி அந்த பிவட்டல் ரோ வேல்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஜீரோ டூ ஒன்று மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ இதனோட ஆன்சர் என்ன வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது ஜீரோங்கிறதுனால ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு போட்டோன்னா இதுவும் வந்து நமக்கு ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூங்கிறது தான் வந்து மூணாவது டேபிளில் ரெண்டாவது ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது ஓகேவா வீடியோவை பாஸ் பண்ணி கேளுங்க ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா லெவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ஆட் பண்ணால் த்ரீ அப்புறம் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணால் டூ ஸோ அதை மாதிரி மிச்சம் ரெண்டு காலமுக்கும் கேல்குலேஷன் போடணும் ஸோ இப்போ இசட் ஜே ரோ ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே போடும்போது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் பை டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் இதில் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் வந்துடுது ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவில் வந்துடுதுங்கிறதுனால ஆப்டிமாலிட்டி வந்து ரீச் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஆப்டிமாலிட்டி ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது எக்ஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ அப்படின்ட்டு வரும் எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்னு வரும் மேக்ஸ் இசட் வந்து லெவன் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் கொண்டான சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து வீடியோ வந்து வேகமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நிறுத்தி நிதானமாக கேளுங்க அப்போ தான் புரியும் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ராப்ளமுமே வந்து ஒரே மெத்தட் தான் நீங்களே வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் சப்போஸ் நான் கொஸ்டின் கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்மை வச்சுக்கிட்டு நீங்களாக வந்து ஒரு டேபிள் போடுங்க நோட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோவை ரன் பண்ணி ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுங்கள் நான் எ வீடியோ அந்த டேபிளுக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்கிறேன்ல எப்படி கேல்குலேஷன் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத எழுதி காட்டியிருக்கிறேன் ஸோ எழுதி காட்டின அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போட்டிருக்க கேல்குலேஷனும் நான் சொல்லியிருக்கிற கேல்குலேஷனும் ஒன்று போல் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போனா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மெத்தடு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தடு நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் அடுத்த மெத்தடுக்கே வந்து போக முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ தேர்டு ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா சால்வ் த எல்பிபி பை சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தட் மினிமம் இசட்டுங்கிறது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மினிமம் இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு மினிமம் இசட்டை கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்
minus 2x1 plus 4x2 உங்கிறது வந்து less than or equal to 12 அப்படியின்டு ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு அப்பிறம் minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less than or equal to 10 அப்படியின்டு ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க இக்கேவா இது வந்து universityல வந்து repeatedாக கேக்கக்குடிய ஒரு question So, simplex method எப்போம் போல முதல் என்ன செய்யினும் அப்படினா வந்து maximum standard form எழுதுனும் So, standard form எழுதும் போது என்ன செய்யும் அப்படினா minimum function வந்து maximum function convert பண்ணிட்டு எழுதும் So, எப்போமே வந்து maximum function தான் standard formல இருக்கனும் So, minimum இருந்தாலும் அது maximum convert பண்ணும் So, maximum convert பண்ணும் போது என்ன செய்யும் அப்படினா வந்து ஒரு minus அலு throughoutாதா multiple பண்ணிடும் Indonesia minus 3 minus x1 plus 2 x2 minus x1 plus 3 x2 minus 2 x3 அப்படியின்டு வரும் subject to the constraints constraints என்னல்லாம் இருக்குது x3 x1 minus x2 plus 2 x3 நினுக்குதா அதுக்குட plus s1 போட்டு equal to 7 அப்படியின்டு எழுதிப்போம் So, ரெண்டாது constraint பார்த்தும் அப்படின்னா வந்து minus 2x1 plus 4x2 less than or equal to 12 plus s2 போட்டு equal to 12 அப்படின்டு எழுதிருக்கும். So, மூனாது constraint பொருத்த வரையில் minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 plus s3 equal to 10 அப்படின்டு போட்டு மூனாது constraint எழுதிருக்கும். வாரிது எல்லாமே வந்து greater than or equal to 0. So, முத table வந்து fill பண்ணிருலாம். So, முத table fill பண்ணுமோது, முத constraint வந்து 3 minus 1, 2 அப்படியின்டு இருக்குதா. So, அது நால 3 minus 1, 2 அப்படியின்டு போட்டிருப்போம். Equal to இந்த side வந்து 7. ரெண்டாது constraint பொருத்த வரையில் minus 2, 4 இருக்கு x3 ஏ இல்லை. அது நால minus 2, 4, 0 போட்டிருப்போம். Equal to அந்த side வந்து 12. அதை மாதிரி மூனாது constraint பொருத்த வரையில் minus 4, 3, 8 equal to அந்த side வந்து 10 so slack variables பார்த்தும் நாம் 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 so இது எல்லா tableுக்குமே இது வந்து first tableல் இப்படித்தாம் வந்து இருக்கும் 2 slack இருந்தது நாம் 1, 0, 0, 1 என்ன இருக்கும் 3 constraint இருந்தா இதை மாதிரி இருக்கும் okay வா சேர் அதுக்கப் பிரம் மேல் எழுதுனுமா இங்கு அட்டில் minus plus 2 நிருக்கு இது actually minus 2 நும் மாத்திக்கோங்க வக்கேவா என்ன இங்க minus 2 தனை இருக்கு so இந்த அட்டில் minus 2 வரணும் plus 2 வரக்குடாது அது வந்த மாத்திக்கோங்க x1 ஓடு coefficient minus 1 x2 coefficient plus 3 x3 coefficient minus 2 Next வந்து EZJ அப்படிங்கிற ரோவதா fill பண்ணனும் So, மொதை table பொருத்த வரையில் EZJ எப்போமே வந்து 0 தா So, அது நால் EZJ வந்து என்ன செய்யும் எல்லாத்துக்கும் வந்து 0 அப்படிங்கிறத வந்து போட்டிருவும் Okay, வா, அது நால் 0 அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் Next பார்த்தும் அப்படினா EZJ minus CJ போடனும் So, EZJ minus CJ அப்படின்டு போடுமோது வந்து 0 minus of minus 1 போடுமோது plus 1 அப்படி வாரும் அப்படி வரும் அப்படி 0 minus 3 போடுமோது minus 3 வரும் சு இங்க அக்சுல minus 2 தனை இருந்தது அப்படி 0 minus of minus 2 போடுமோது வந்து plus 2 அப்படி இன்று வரும் next 0 0 0 அப்போது இதில் most negative எது அப்படி இன்று பார்த்தும் நாம் minus 3 இங்குருத்தான் இருக்கிற ஒரே ஒரு negative element அப்போது அடுத்த table பொருத்த வரையில் இந்த column தான் வந்து entry ஆகும் அப்படி இன்று சொல்லலாம் சோ இந்த column entry ஆச்சினா எந்த column வெளில போகுதுன் கண்டுபிடிக்கினோம் இங்க negative element இருக்கிறது நால் இந்த row நம்ம consider பண்ணமாட்டோம் So, 12 by 4 பாப்போம் அதுக்கு அப்பிறம் வந்து 10 by 3 பாப்போம் So, 10 by 3 நான் 3.33 வந்துரோ 12 by 4 நான் 3 தான் வரும் அப்போது இது ரெண்டுத்தில் சின்னது பார்த்தான் நான் obvious 3 தான் வந்து சின்னது அது நால் உங்களுக்கு இந்த row தான் வந்து second row தான் வந்து வெளில போகும் அப்படிக்கு சொல்லியில்லாம் 
அப்போ எஸ் டூ ரோ வெளியில் போகும் எக்ஸ் டூங்கிற காலம் உள்ளே வரும் அப்போ இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது நாலு அப்போ இந்த நாலு தான் வந்து நமக்கு என்னதுனா வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் ஸோ அப்போ பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும்னா வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரோவை வந்து டேபிள் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் ஃபில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்போவுமே மொதல் ரோ இந்த பிவட்டல் எலமெண்ட் உள்ள ரோவை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன செய்யணும்னா பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த ரோ முழுக்க டிவைட் பண்ணணும் அப்போ டுவெல் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா ஜீரோ பை ஃபோர் ஜீரோ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஜீரோ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் போடும்போது தான் உங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா வந்து செகண்ட் ரோ வந்து இதை மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த செகண்ட் ரோவோட கால்குலேஷன் தான் நான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு கேல்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு கேல்குலேஷன் பார்க்கும்போது வந்து இங்கே வந்து பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன்னா பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஃபோரா ஏற்கனவே ஃபார்முலாவில் மைனஸ் உண்டா அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஆயிடுமா ஸோ இங்கே வந்து நான் கேல்குலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து இந்த இது வந்து ஓல்டு வேல்யூ இது வந்து நியூ வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் இதை மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்து இதுலேயே வந்து நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி வேணால் இதை வந்து எழுதிக்கோங்க இது தான் வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா வந்து செகண்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ஓகேவா நீங்கள் நோட்டில் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு கரெக்டாக வருதா பாருங்கள் அடுத்து தேர்டு ரோக்கு கேல்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தேர்டு ரோவில் பிவட்டல் காலமில் இருக்கக்கூடியது வந்து த்ரீ டிவைடடு பை பிவட்டல் எலமெண்ட்டுங்கிறது ஃபோரு ஃபார்முலாவில் வந்து ஒரு மைனஸ் உண்டு ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க போதும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா தேர்டு ரோவை பொறுத்த வரையில் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோருங்கிறது வந்து பொதுவாக போட்டிருப்போம் இது ஓல்டு வேல்யூ இன்டூ பிவட்டல் ரோ வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அது இந்த ரோ முழுக்க இதை மாதிரி நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் இதை மாதிரி கேல்குலேஷன் போட்டு பாருங்கள் கேல்குலேஷன் போட்டு இந்த ஆன்சர் வருதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணிடுவோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸ் டூ கோ எஃபிஷியண்ட் வச்சு இதை மல்டிபிள் பண்ணுவோமா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நயனு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து மைனஸ் த்ரீ பை டூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இசட்ஜே ரோ ஃபில் பண்ணி என்ன பிறகு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே பார்க்கணும் ஸோ இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே பார்க்கும்போது கீழே இருந்து மேலே சப்ராக்ட் பண்ணுவோமா அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் அப்புறம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் ஜீரோ மைனஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ இருந்துச்சு அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு வந்துடும் அது மாதிரி ரிமைனிங் வேல்யூஸ் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் எலமெண்ட் வந்து இது தான் அப்போ இந்த காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த காலம் என்ட்ரி ஆகணும்னா ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஸோ ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காலம்லேயும் நெகட்டிவ் இருக்குது இந்த காலம்லேயும் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த கால் இந்த ரெண்டு ரோவையும் வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்போ ஆப்வியஸாக மிச்சம் இருக்கிற ஒரே ஒரு ரோ இது மட்டும்தான் அப்போ இந்த ரோ மட்டும்தான் வந்து நமக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா அடுத்த டேபிளுக்கு என்ட்ரி ஆகும் ஸோ என்ட்ரிங் கண்டு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கும் போது நெகட்டிவ் உள்ள ரோஸை வந்து நம்ம எப்போவுமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதனால் இதில் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது மட்டும்தான் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட்டு டேபிளுக்கு வந்து என்ட்ரி ஆகும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ வெளியில் போகும் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வோம் எப்போ பிவட்டல் எலமெண்ட் உள்ள ரோவை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுவோம் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம்னா அந்த பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரோ முழுக்க டிவைட் பண்ணுவோம் அப்போ எப்படி டிவைட் ஆகும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து டென் பை ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ட்டு போடணும் டென் பை ஃபைவ் பை டூங்கிறது என்னதுன்னா டென் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போடணும் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பை டூ பை ஃபைவ்
அப்போ மைனஸ் டூ பை ஃபோர் பை ஃபைவ் பை டூங்கிறது மைனஸ் டூ பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ டூ போச்சுன்னா இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஃபார்முலாவில் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் உண்டு அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இது வந்து ஓல்டு வேல்யூ இது பிவட்டல் ரோ வேல்யூ ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா வந்து ரிமைனிங் கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து போட்டு வச்சுருப்போம் ஓகேவா ஸோ செகண்டு ரோக்கு வந்து இந்த கேல்குலேஷன் வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து வருதா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூணாவது ரோக்கு அதே மாதிரி தான் ஸோ மூணாவது ரோக்கு நான் இதை மாதிரி வந்து கேல்குலேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பேன் இங்கே பொறுத்த வரையில் டென் பை ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே வா ஸோ இதுதான் வந்து மூணாவது ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ஸோ மூணாவது ஆக்சுவலாக ஒன்னுங்கிறது தான் இங்கே வந்து அந்த பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட்டு பை பிவட்டல் எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஒன்று தான் வந்து பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட்டு பை பிவட்டல் எலமெண்ட்டு ஸோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அப்போ என்ன செஞ்சால் போதுன்னா செகண்ட் அந்த பிவட்டல் ரோவையும் தேர்ட் ரோவையும் வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் அது அப்படியே வந்து இந்த கேல்குலேஷன் வந்து வந்திருக்கும் ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன் தான் வந்து எல்லாத்துக்கூடவும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்போம் இது தேர்டு ரோக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் இந்த ஆன்சர் வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இசட் ஜேங்கிற ரோவை கண்டுபிடிக்கணும் இதை மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி இசட் ஜேங்கிற ரோவை கண்டுபிடிக்கணும் இசட் ஜேங்கிற ரோவை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே இருந்து மேலே வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் வந்து எல்லாமே வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா பாசிட்டிவில் வரும் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் டூ இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் வந்துடும் ஸோ பாசிட்டிவில் வந்ததுனால ஆப்டிமாலிட்டி ரீச் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ ஆப்டிமாலிட்டி ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுங்கிறது என்னதுன்னா எக்ஸ் ஒன்றுக்கு நாலு எக்ஸ் டூக்கு அஞ்சு மேக்ஸ் இசட் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு பதினொன்று அது மறந்துடக்கூடாது மேக்ஸ் இசட் ஸ்டார் பதினொன்று ஆனால் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது வந்து மினிமம் இசட்டு ஸோ மேக்ஸ் இசட் ஸ்டார் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா மினிமமில் வந்து மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அகைன் மைனஸால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது மினிமம் இசட் வந்து மைனஸ் பதினொன்று அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சராக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்ளமையும் வந்து இன்றைக்கி வீடியோ நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓகேவா ரிமைனிங் சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடில் உள்ள ப்ராப்ளமை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலா